这里，嗯，这是哪？不告诉你，等传影片的人就知道了。这要保密一点吧，你怕别人收掉你的钩子是吧？是，我们主要是偷掉人家的，人家知道也不好。今天晚上又来钓甲鱼了，老地方。地方视频我后天发。后天不等等范围让人知道，看都知道啊。上次我跟涛哥到那里去钓，钓了一只甲鱼。我第二次去钓，甲鱼钩子就全帮我收掉了。涛哥知道，涛哥知道肯定会收掉啊。他也不知道我哪天来钓啊。那天会，要不连连连续放了。那天下午他都说了，嗯，你们不要在那里钓，人家都说了。要不就是那个小伙子收掉了，收地龙小伙子收掉了。那现在没有证据，又不知道他家住哪里。走，那这猪哥晒了一下，可以吧？晒太干了。嗯，不会，会不会浮起来？不会，不会，不会是吧？来吧，老地方啊！上次教张教练钓了几只甲鱼在这里，啊，今天又来这个老地方啊。赶明天早上带我来收吧。你早起来，我四点五点钟起来。下午五点还是早上五点？早上五点，要不今天晚上再收一天。啊？晚上收也可以，晚上收你再收。你不觉得？也可以啊。没问题。这房子真霸气。这个地方钓了三只去了，去年。嗯。今年还有没有嘞？今年钓两次这里空军啊、哦，两次打龟。要不你们俩换个手电筒？你拿这个是吧？来，我这一个。嗯。上次在哪个塘里面钓的嘛？最后一个钩子啊？这个就是最后最后一个塘钓的。我们就重点攻击那个塘嘛。这塘不钓吗？意思一下就行了嘛。意思意思也空钩子。你说这你这个千岁买太重了，这个重千岁钓去钓大甲鱼，乱讲这个哈，就插这里啊，就插这些，他插的插的好明显哈，晚上又没谁来，他是真的是没上过当，钓甲鱼根本不需要千岁，如果是甲鱼吃了哈，它、嗯、往上爬，嗯，这个千岁起不来，嗯嗯，如果下面有树枝，它一定会挂到。哦，如果说如果说这甲鱼吃了哈，它爬起来，它把这绳子会拉起来，嗯，就不容易挂底。这样是吧？嗯，那你把这个铅坠咬掉嘛？你来，可以咬得开。你来，这个这个怎么咬开？这个怎么咬开？这它中间空心的，其实全包住了，跟你讲。它是一个缝，缝它压住的。它是好好好好好好,好,好,好。今天放多少个钩子啊？二三个。准备钓多少只甲鱼啊？准备钓多少？准备是想爆富吧，应该爆桶吧。想是这样想。你每次钓的甲鱼，你又不拿去卖钱，这甲鱼钩子的本也回不来呀。自己吃的就是本呢、啊。天天吃甲鱼。没有天天吃。你看，你看，你看。什么？乌鸦。就我一钓它就没有什么声音，人家打了。上上上次你是在这里钓一只是吧？嗯。那这这这一次也要钓一只啊？拍得到拍不到？可以呀、啊，差深一点嘛，踩一脚。这头浪好硬，插不进去，你看。又来老地方，上次在那个角上钓了一只，看教练这一次放，重点攻击这口鱼塘，看能钓多少？哎，这个是什么？哎，金蝉。嘿，兄弟，刚才那一只绝对不是这个，在路上看到的那个。嘿。我觉得它皮上是被蚊子叮的，不是吃蚊子的。<笑>本来它也像其他的青蛙一样，那个皮肤光滑光滑的，就是被蚊子叮成这样，就要掉浅的地方啊！哎，这。
这边养的鸭子好多那个蚊虫。就是有树枝的地方有。我在搞完事，应该来吃，应该没事。叫人叫狗吃了饭没有？我吃饭。到时候叫狗子跟他做个那个呼吸可以的。他妈的，那那只养养养的那样子都还复活，我都我都奇怪了呀。这边，对，这边，这个算套哥的哈。闷热今天，也上货，闷闷热就鱼会来觅食。嗯，这水平可以哈，教练，指哪打哪。开玩笑，被这样技术人给我假鱼了。啊，那你去哈，我们就不过去了。这样不过去。我钻不过去这里。确实不过去是吧？我们，我们不过来吗？过来呀。待会还从这里走，从那边走。哎，密一点放。这里嘛，教练，不要放那么稀，万一这里面有甲鱼，他找不到钩子。这个是帮我放的哈，我发都是帮你放的，我发二十块钱买这个钩子，都是帮你放的，免费给你放。这边放一个的，这边帮我放一个，放这边嘛。哦、对，不要紧，要放，这个放哪去？对呀，那不可能放张张教练堂里面去吧？下面还好多堂，跟你讲，不方便，方便的嘛，这最好丢。为什么不方便？别人家的？哦，我以为说你来。这个又是你家的吗？这个不也是别人家的？我以为你说来了大姨妈呢。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。上次我借张教练的钩子去放甲鱼，被别人收走了。然后我买了二十几个钩子来赔给张教练。如果说张教练用这个钩子钓到了甲鱼，那要怎么算啊？有的，我没有一点份啊。放啊！从这里是从从这里从这里。这里太高了是吧？啊，你放这边，放这边。这个塘，这里，港里头，甲鱼的，可能被人听到了。我跟你讲，不怕，我们有三个人，三个人，嗯，四个人都没有你，免得我叫等人钓到鱼。现在放钩子的时候好说。没钓下甲鱼有什么关系啊？我钓黄鳝，你又没钓他的他的其他东西。嗯，对呀，甲鱼有啥的？但甲鱼会爬走啊，那边啊。教练，嗯，这个这个钩子，嗯，概率很大。没看懂啊，嗯，开玩笑，这不是你说的吗？你教的呀？谁教你了？嗯，高手都看成那个呃大户来了，跟教练还是有的。原来一直都说不知道张大师，张教练是什么教练？哎、原来是钓甲鱼的教练。不大师是上知天文，下知地理，你知不了一点。地里面种的是南瓜还是红薯，我就知道。<笑>其他的地理我不知道，真的知道吗？不知道，我南瓜跟红薯我就认识，土豆我也认识，其他的地理我不知道。还是说那个笑话，嗯，他有一个日本人啊，嗯，说我们中国的苹果小，嗯，然后一个女的说实在是气不过他，嗯、他就指着南瓜说，指着那个呃西瓜，嗯，问他，里面日本这个叫什么？他说我们这个叫西瓜，嗯，那那个女的就说，在我们中国这个叫葡萄。你说，你你苹果小，中国的葡萄这么大。但是你们这个葡萄不行啊，你是一个一个结、啊，我们那的葡萄是一串一串的。看这里，一串一串也没有用啊。放个这里。也不如我这个葡萄这么大个，我一个顶你好多串。确实。哎，上次种甲鱼那个地方在哪里啊？就就那个塘上面。哦、嗯。今天也要放一个在那里吧？放了。放了是吧？
，这地方好多糖啊，全是鱼糖。苗丁雕，啊，一只鸟跑了，三根乖，三根腿。你要放这一一百个钩子不够放，下面还有好多虫子。要不这样吧，张家，你别上班了，专门钓甲鱼。我赞助你一百个钩子。没前途。我他专门上班，我赞助一千个。<笑>专门钓甲鱼。<笑>他一百个钩子都说不明白，放一千个。<笑>一千个张张家亮都要空一间房子。专门放假一钩子，看到没有？都是帮你放的，都是帮我放的，都是帮我放的。今天晚上给你打工，不要给。赶紧下单，下一千个钩子。全部帮我放的，明天不是又要废酒，又要废菜。哎，你就送给张母娘了。张母娘在乡下，那我张母娘接算的也有啊，算你哪里来的张母娘？好了，钩子放完了。放了二十三个，明天来收还是晚上来收？静候佳音哈，教练，明天《霸王别姬》，你出霸王，我出鸡，可以。